আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যবসায় পরিসংখ্যান সকল বিভাগের জন্য কো রিলেশনের আজকে আমরা ছয় ষষ্ঠ ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি ছয় নম্বর ক্লাস তো ছয় নম্বর ক্লাসে আমরা নতুন একটা বিষয় আলোচনা করব নতুন দুইটা বিষয় আলোচনা করব একটা হচ্ছে স্কেটার ডায়াগ্রাম আর ইন্টারপ্রেটিস ভ্যালু এই দুইটা বিষয় তো ইতিমধ্যে আমরা কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন অর্থাৎ ছোট হাতের আর বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আপনারা হয়তো বা দেখেছিলেন সো আমি ক্লাসটা একদমই শুরু করার আগে ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজ করি এক নম্বর হচ্ছে আমরা প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের পর এখানে ফ্রি লাইভ ক্লাস নিয়ে থাকি আপনারা চাইলে আমাদের লাইভে যুক্ত হতে পারেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যারা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক সবগুলো মানে ক্লাস এভাবে করতে চান তাদের জন্য আমাদের একটা প্রাইভেট কোর্স এর ব্যবস্থা রয়েছে আপনারা চাইলে আমাদের কোর্স জয়েন করতে পারেন আমরা এই যে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এই কোর্সে আপনাদের ক্লাস করাচ্ছি মানে প্রাইভেটলি এখানে সম্পূর্ণ বইয়ের অধ্যায় ভিত্তিক সবগুলো প্রশ্নই আপনাদের করে দেওয়া হচ্ছে এবং নর্মালি ফ্রির তুলনায় এখানে হিউজ পরিমাণ ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন এখানে সম্পূর্ণ বইটাই পাচ্ছেন ফ্রিতে তো সম্পূর্ণ বইটা এমনিতেও দেওয়া হবে না তো আপনারা চাইলে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ জয়েন করতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক তো আজকে ছয় নম্বর ক্লাস আমরা আজকের ক্লাসে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে স্কেটার ডায়াগ্রাম তাহলে স্কেটার ডায়াগ্রামটা শুরু করি তো কীভাবে স্কেটার ডায়াগ্রাম শুরু করব একদম লাস্টে দেখেন একদম লাস্টে তো এখান থেকে ডান পাশে এক দুই তিন উপরে এক দুই তিন তাহলে মেইন পয়েন্টার এই জায়গায় রাখবেন ঠিক আছে এই জায়গায় মেইন পয়েন্টার রাখলেন এখন এই পাশ থেকে এই দিকে একটা টান দিলেন এমনে আর এমনে উপরে একটা টান দিবেন ঠিক আছে উপরে একটা টান দিবেন সো আপনারা এইটাকে লিখতে পারেন এক্স অক্ষ আর এইটা দিলেন ও আর উপরের এইটাকে দিলেন ওয়াই অক্ষ এখন আমরা একটু দেখি এখানে কি কি আছে ক্যাপিটাল ইন লাখ মানে লাখে দেওয়া আছে সো এক্সে আছে কি ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এখানে থ্রি ফোর এইট টুয়েলভ এইটিন ঠিক আছে সো এগুলো আপনারা লিখবেন সো এই এক্সে যেহেতু আপনাদের এই পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ আছে তাহলে এক্সের ক্ষেত্রে আপনারা এই পাশে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ লিখতে পারেন তাহলে এখানে আমরা শুরু করি তাহলে প্রথমে হবে শূন্য ঠিক আছে তারপরে পাঁচ তারপরে দশ তারপরে পনেরো তারপরে বিশ তারপরে পঁচিশ আর কি আসে পঁচিশ পর্যন্ত আসে চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাই এ পাশে আছে তিন চার আট বারো আঠারো তো যেহেতু তিন চার করে আসে আমরা কত কত করে দিতে পারি আঠারো মানে বিশ পর্যন্তই আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে পাঁচ করে দিতে পারি পাঁচ দশ পনেরো বিশ আঠারো পর্যন্ত তো আসেই ঠিক আছে এখন প্রথমে আমাদের এক্সের ঘরে আছে কত পাঁচ ওয়াইয়ের ঘরে আছে তিন তাহলে এইভাবে আমরা ফোটা দেব তো এইটা কি এই পাশেটা হচ্ছে এক্স এক্সের ঘরে পাঁচ মানে এই জায়গায় ওয়াইয়ের ঘরে তিন মানে এই জায়গায় তো এই পর্যন্ত যদি পাঁচ হয় তাহলে তিন এ পর্যন্ত তাহলে এই জায়গায় হয়ে যাবে একটা কি ফোটা ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে ওয়াইয়ের ইনফরমেশন এক্সের বেলায় আছে দশ ওয়াইয়ের বেলায় আছে চার তাহলে এক্সের বেলায় এক্স এই পাশে এই পাশে আছে কত দশ আর ওয়াইয়ের বেলায় ওয়াই এই পাশে এই পাশে আছে কত চার তার মানে এই জায়গায় চার ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আছে এক্সের বেলায় পনেরো ওয়াইয়ের বেলায় আট তো যেহেতু এক্সের বেলায় পনেরো ওয়াইয়ের বেলায় আট তো এই পনেরো আর আট বলতে এই জায়গায় বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আছে এক্সের জায়গায় আছে বিশ ওয়াইয়ের জায়গায় আছে বারো তাহলে এক্সের ঘরে এখানে হচ্ছে বিশ আর ওয়াইয়ের হচ্ছে বারো মানে দশ থেকে দুই উপরে আচ্ছা পরবর্তীতে এক্সের ঘরে পঁচিশ ওয়াইয়ের ঘরে আঠারো তো এখানে পঁচিশ মানে লাস্ট ঘরটা আঠারো মানে এ বিশের থেকে দুই কম তো এইটাই হচ্ছে কি আমাদের স্কেটার ডায়াগ্রাম এটা খুবই সোজা এটা কঠিন কোনো বিষয় নয় আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আপনারা পারবেন এখন আমি বলেছিলাম যত যেই গ্রাফ দেন যেই টেবিল দেন অবশ্যই সেই টেবিলের সেই গ্রাফের একটা ফিগার দিতে হবে সো মাস্ট বি ফিগার দিবেন ফিগার কি দিবেন এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার ফিগারে কি দিবেন স্কেটার ডায়াগ্রাম এ যে এটা কি এই যে স্কেটার ডায়াগ্রাম আর্ট করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে আপনারা কি লিখে দিবেন স্কেটার এস সি এ টি টি ই আর স্কেটার ডি আই এ জি আর এ এম 
স্কেটার ডায়াগ্রাম একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে এভরি ফাইভ স্কোয়ার অফ ও এক্স এক্সিস রিপ্রেজেন্ট ফাইভ ইউনিট অ্যান্ড ও ওয়াই এক্সিস রিপ্রেজেন্ট ফাইভ ইউনিট শেষ আর কোনো কিছুই দিতে হবে না সে স্কেটার ডায়াগ্রাম মানে এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট কি কমপ্লিট এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লিট আপনারা যখন পরীক্ষায় এই প্রশ্নের উত্তরটা লিখতে যাবেন তখন মাস্ট বি এ একটু জায়গা ফাঁকা রেখে দেখেন আমি দেখা দিচ্ছি এ একটু জায়গা ফাঁকা রেখে আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় একটা পিন দিবেন এই জায়গায় একটা পিন দিবেন না হলে কিন্তু এই গ্রাফটা ছিঁড়ে যাবে তখন এই নাম্বারটা আপনারা পাবেন না মাস্ট বি আমি যেভাবে শেখাই দিলাম আমি আবারও দেখাচ্ছি একদম ঠুকনি ঠুকনি দেওয়া যাবে না আই মিন একদম লাগাই দেওয়া যাবে না ঠিক আছে একটু নিচে নামাই দিবেন একটু নিচে নামাই দিয়ে এই জায়গায় একটা পিন স্টেপলার করে নেবেন এই জায়গায় স্টেপল করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান আপনাদের শেষ এখন রিকোয়ারমেন্ট টু বলছে কম্পিউট নির্ণয় করো বা হিসাব করো তো কি বিয়ার করতে বলছে দা কোয়েফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন মানে ছোটো হাতের আর আর এটার ভ্যালু বা মানটা বের করতে বলছে তো ইজি এটা তো প্রথমে কোয়েফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন আমি বলেছিলাম যখনই দুই সেট ইনফরমেশন থাকবে তখনই আমরা কি করব যখনই দুই সেট ইনফরমেশন থাকবে তখন আমরা কলাম দেব পাঁচটা রো কটা দেবো এক দুই তিন চার পাঁচ আর দুয়ে ষাটটা তার মানে রো দিব ষাটটা কলাম দিব পাঁচটা তাহলে দেই নাকি তার মানে রিকোয়ার্ড টু দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন দা টি এ বি এল ই টেবিল ফর সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ও এন দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে আমরা রো দিব ষাটটা ষাটটা রো দিয়ে ফেলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর কলাম দিব আমরা পাঁচটা ঠিক আছে কলাম তাহলে দিলাম পাঁচটা তো প্রথমে দিব এক্স পরে দিব ওয়াই তারপরে এক্স ওয়াই তারপরে এক্স স্কোয়ার তারপরে ওয়াই স্কোয়ার এটা ইজি এটা আমরা নর্মালি সবাই পারি আচ্ছা তো নর্মালি তো সবাই পারি এখন আচ্ছা এটা তো প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে এই পাশেরটা পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিন চার আট বারো আঠারো ঠিক আছে তিন চার আট বারো আঠারো এটা দেখে দেখে লিখে ফেলি তিন চার আট বারো আঠারো আর এখানে কত এই পাশে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এক্স ওয়াই মানে দুইটা ঘর গুণ করব তিন আর পাঁচ গুণ করলে তিন পাঁচে পনেরো চার দশে চল্লিশ আর চার পনেরো ষাট দুখুনে একশো বিশ একশো বিশ দুখুনে দুইশো চল্লিশ পঁচিশ আর আঠারো গুণ করলে কত হবে পঁচিশ আর আঠারো চার পঁচিশে একশো আচ্ছা চারশো কত যেন হয় আঠারো গুণ পঁচিশ চারশো পঞ্চাশ হয় কত চারশো পঞ্চাশ এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে এ এক্সের ঘরটাকে দুইবার গুণব পাঁচ গুণ পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দশ দশে একশো পনেরো 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 কত দুইশো পনেরো দুইশো পঁচিশ বিশ বিশে চারশো আর পঁচিশ পঁচিশ গুণ করলে ছয়শো পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার মানে ওয়াইয়ের ঘরটাকে দুইবার গুণ করব তাহলে তিন তিনে নয় চার চারে ষোলো আট আটে চৌষট্টি বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ আঠারো আর আঠারো গুণ করলে তিনশো চব্বিশ ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার এখন কি করব সবগুলোকেই যোগ করে ফেলব তাহলে সামেশন যেহেতু আমরা এক্সের ঘরটা যোগ করছি তাহলে সামেশন এক্স সামেশন এক্স তো এই সবগুলো মান একসাথে যোগ করেন আসবে কত সেভেন্টি ফাইভ এখন সামেশন ওয়াই সবগুলো ওয়াইয়ের মান একসাথে যোগ করে নেন তাহলে আসবে কত ফোর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ সামেশন এক্স ওয়াই তো সবগুলো এক্স ওয়াই একসাথে যোগ করে নেন তাহলে আসবে কত আটশো পঁয়ষট্টি সবগুলো এক্স স্কোয়ার একসাথে যোগ করে নেন তাহলে আসবে সামেশন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল তেরোশো পঁচাত্তর সবগুলো ওয়াই স্কোয়ার একসাথে যোগ করে নেন সামেশন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল পাঁচশো সাতান্ন তার মানে এইটা ক্লিয়ার আচ্ছা তো এইটা যেহেতু ক্লিয়ার এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা আমাদের কি বের করতে বলছে এইটা আগে প্রথমে দেখি তো প্রথমে বের করতে বলছে কো এফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন তার মানে ছোটো হাতের আর তাহলে ছোটো হাতের আরের সূত্র দিব নাকি তার মানে এখন আমরা এখানে লিখব উইনো 
আমরা লিখব উই নো কে এন ও ডাব্লিউ উই নো আমরা জানি কার্ল পারসন কে এ আর এল কার্ল পি ই আর এস ও এন এস কার্ল পারসনস কো ইফিসিয়েন্স কো ই এফ এফ আই সি আই ই এন সি ই এন টি হবে সরি কো ইফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন সিও আর আর ই এল এ টি আই ওয়ান কাল পার্সনস কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন কো রিলেশন মানে হচ্ছে আর আমি একটু আপনাদের কমেন্টগুলো যদি কারো থাকে তাহলে এটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি না এ পর্যন্ত কারো কোনো কমেন্ট নেই দেখছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আর এর সূত্রটা কি লম্বা একটা এরকম টান দিবেন টান দিয়ে নিচে রুট করে দেবেন ঠিক আছে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই বাই এন ঠিক আছে এখন এখানে সেকেন্ড ব্রাকেট সেকেন্ড ব্রাকেট দিয়ে আসবে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স হল স্কোয়ার বাই এন সেকেন্ড ব্রাকেট ক্লোজ থার্ড ব্রাকেট সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হল স্কোয়ার বাই এন ঠিক আছে এই হচ্ছে কি আপনাদের সূত্র এখন সূত্র তো বসাই দিলাম এখন এই পাশে আর কিসের মান লাগবে হেয়ারে আমরা এনের মানটা লিখে দিব এইচ ই আর ই হেয়ার এন এন হচ্ছে কয়টা রো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা রো মানে এনের মান ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই মানগুলোকে আমরা একটু বসাই দিই সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স ওয়াই আমরা একটু আগে টেবিলের ভিতরে পেয়েছিলাম আটশো পঁয়ষট্টি ঠিক আছে তার মানে সামেশন এক্স ওয়াইয়ের মান আটশো পঁয়ষট্টি মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই সামেশন এক্সের মান কত সেভেন্টি ফাইভ পঁচাত্তর ইন্টু সামেশন ওয়াইয়ের মান কত ফোরটি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ এনের মান কত এনের মান ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে নেক্সটে আমরা এখানে একটা রুট দিয়ে দিলাম সামেশন এক্স স্কোয়ার তো সামেশন এক্স স্কোয়ারের মান তেরোশো পঁচাত্তর তাহলে এখানে আমরা লিখে দিলাম তেরোশো পঁচাত্তর মাইনাস সামেশন এক্সের মান এখানেই লিখেছিলাম পঁচাত্তর স্কোয়ার এন এর মান পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা সামেশন ওয়াই স্কোয়ারের মান পাঁচশো সাতান্ন তাহলে এখানে লিখে দেব পাঁচশো সাতান্ন মাইনাস এ সামেশন ওয়াই হল স্কোয়ার সামেশন ওয়াইয়ের মান পঁয়তাল্লিশ হল স্কোয়ার এন এর মান ফাইভ ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত আশা করা যায় কারো কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত যেহেতু প্রবলেম নাই তো তারপরের অংশটা কি তারপরের অংশটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন সেইটার জন্য মাস্ট বি আপনাদের কি লাগবে ক্যালকুলেটর লাগবে সো ক্যালকুলেটর দিয়ে আমি আপনাদের হিসাব করে দেখায় দিচ্ছি তাহলে আপনার হিসাবটা বুঝতে পারবেন আর যারা হিসাব নিয়ে বারবার মাথা ঘামাচ্ছেন যে হিসাব পারতেছেন না তাদের জন্য আমি আবার পুনরায় হিসাব করে দিচ্ছি তো একটু হিসাবটা দেখেন এ পঁচাত্তর গুণন পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল ভাগ সরি পাঁচ ইকুয়াল মাইনাস আটশো পঁয়ষট্টি ইকুয়াল দিবেন মাইনাস একশো নব্বই তো মাইনাসটা লেখা যাবে না শুধু একশো নব্বই লিখতে হবে মানে উল্টা লিখতে হবে মাইনাস আসলে প্লাস লিখতে হবে প্লাস আসলে কি করতে হবে মাইনাস লিখতে হবে এখন নিচের কাজ নিচের কাজ নিচে কি আছে এ পঁচাত্তর স্কোয়ার ঠিক আছে এ পঁচাত্তর স্কোয়ার ইকুয়াল ভাগ পাঁচ ইকুয়াল মাইনাস এ তেরোশো পঁচাত্তর ঠিক আছে তাহলে আসবে মাইনাস দুইশো পঞ্চাশ মাইনাসটাকে আমি আবারও বলছি মাইনাসটাকে লেখা যাবে না মাইনাসটাকে লেখা যাবে না তাহলে শুধু আপনারা লিখে দেবেন কত দুইশো পঞ্চাশ ইন্টু ঠিক আছে পরের অংশটাতে কি আছে এ ফোর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ স্কোয়ার ইকুয়াল ভাগ পাঁচ ইকুয়াল মাইনাস পাঁচশো সাতান্ন মাইনাস অংশটা লেখা যাবে না একশো বাওয়ান্ন চলে আসবে ঠিক আছে এখনকার ক্যালকুলেশন আমরা নিজেরাই করে নিতে পারব ঠিক আছে তাহলে উপরে একশত নব্বই আর নিচের একটু মানটা হিসাব করে নেই দুইশো পঞ্চাশ ইন্টু একশো বাওয়ান্ন এই মানগুলোই আপনারা পারতেছেন না 
এখন বারবার কমেন্টে গিয়ে এগুলো করে না দিয়ে আজকের ক্লাসটাতে সুন্দর করে দেখাই দিচ্ছি তাহলে পেরে যাবেন একশো নব্বই ঠিক আছে তাহলে রুট ওভার কত আটত্রিশশো আটত্রিশ হাজার নাকি আটত্রিশ হাজার ঠিক আছে ইকুয়াল দিলে কত একশো চুরানব্বই দশমিক চুরানব্বই ঠিক আছে আবার এখন ভাগ দেবেন একশো নব্বই ভাগ একশো চুরানব্বই দশমিক চুরানব্বই তাহলে আসবে কত অষ্টানব্বই পার্সেন্ট বা সপ্তানব্বই পার্সেন্ট এখানে অষ্টানব্বই আসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে অষ্টানব্বই আসতেছে এখন এটা কিন্তু সপ্তানব্বইও লেখা যায় সো যদি আপনি নর্মালি রাইট কারেক্ট অ্যান্সার দেখেন তাহলে এইটাই কারেক্ট এটা ভুল এমন না বাট এটা কারেক্ট এটা মানে পাশাপাশি এটাও গ্রহণযোগ্য বাট এটার থেকে এটা বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ দেখেন এ সপ্তানব্বই পূর্বে ফোর আছে আপনি তাহলে বলতে পারেন যে সপ্তানব্বই নেন না এখানে সপ্তানব্বই নেওয়া যাবে না তার কারণ হচ্ছে এই যে ফোরের আগে আবার সিক্স আছে সিক্স মানে কি এটা আর একটা এক যোগ হয়ে যাবে মানে এটা ফাইভ হয়ে যাবে এইটা ফাইভ হয়ে গেলে এটা এইট হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই হিসাবে দেখা যায় এটা অষ্টানব্বই হবে তার মানে আমরা কি বুঝলাম তার মানে আমরা বুঝলাম কি কোয়েফিসিয়েন্স অফ কোরিলেশন অতএব কাল পার্সন কে এ আর এল কাল পার্সনস পিই আর এস ও এন এস কাল পার্সনস কোয়েফিসিয়েন্স কো ইফিসিয়েন্ট ই এফ এফ আই সি আই ই এন টি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন সিও আর আর ই এল এ টি আই ও এন কোয়েফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন আর ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট নাইন এইট তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এটা পজিটিভ মান তো যেহেতু এটা পজিটিভ মান তাহলে অতএব আমরা কমেন্টে লিখতে পারবো সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে পারেন আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নের মধ্যে এখানে বলা আছে ইন্টারপ্রেট ইটস ভ্যালু যখন এরকম ইন্টারপ্রেট ইটস ভ্যালু বলা থাকবে তখন এই কমেন্টের জায়গাটা বদল করে দিয়ে আপনারা লিখতে পারবেন কি আই এন টি ই আর পি আর ই টি ইন্টারপ্রেট তো ইন্টারপ্রেটের জায়গায় জাস্ট খালি একটা জিনিস লিখে দেবেন সিন্স এস আই এন সি সিন্স আর ইকুয়াল জিরো সো এইটুকু কথা আপনারা এক্সট্রা লিখবেন আগের প্রশ্নগুলো থেকে আগেরগুলোতে এরকম লিখতেন না এইটাতে লিখবেন সো কি সো দেয়ার ইস টি এইচ ই আর ই দেয়ার ইস হাই ডিগ্রি এই যায় জি এইচ হাই ডিগ্রি ডি ই জি আর ডাবল ই দেয়ার ইস হাই ডিগ্রি পজিটিভ এটা নেগেটিভ না পজিটিভ এটা অবশ্যই পজিটিভ তার পিও এস আই টি আই ভি ই দেয়ার ইস হাই ডিগ্রি পজিটিভ কো রিলেশন সিও আর আর ই এল এ টি আই ও এন দেয়ার ইস হাই ডিগ্রি পজিটিভ কো রিলেশন বিই টি ডাব্লিউ ডাবল ই এন বিটুইন এক্স অ্যান্ড ওয়াই অর কি লিখতে পান অর এটাকে আমি আগে বলিনি যেহেতু আজকে আমি ভালো করে লিখে দিচ্ছি তো আজকে লিখে দিই এ ক্যাপিটাল অর প্রফিট ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রফিট মানে C A P I T A L Capital N P R O F I T ঠিক আছে এই হচ্ছে এই প্রশ্নের কমপ্লিট অ্যান্সার আজকের অ্যান্সারটা দেখলে আপনারা একদম কমপ্লিটলি ধারণা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আর আমি একটু পর একটা পোস্ট করব আমি একটু ব্যস্ত আছি আমার ইয়ার জন্য আর আমার নেক্সট ক্লাসও খুব কাছেই এখন ছয়টো চল্লিশ বাজে তাদের সাতটায় ক্লাস পুরা বিশ মিনিট আছে আমি একটু রেস্ট করব তো আজকে পর্যন্তই আর এই বিশ মিনিটে তো ক্লাস নেওয়া পসিবল না আর একটা প্রশ্ন দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল বাট এখন দেওয়া যাবে না ইনশাল্লাহ কালকে পুনরায় এই সময়ে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে আপনারা লাইভে অংশগ্রহণ করে আমাদের কাছ থেকে আপনাদের সমস্যাগুলো জানিয়ে সমাধান করে নিতে পারবেন সকলকেই ধন্যবাদ সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমি একটু আপনাদের কমেন্ট দেখার চেষ্টা করছি আপনাদের কমেন্ট আছে কি না আচ্ছা মনে হচ্ছে কমেন্ট নেই কারো কোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট করতে পারেন ততক্ষণ সময় আমি কিছুটা সময় আপনাদের জন্য ডিলে করে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা 
कारो को कमेंट नहीं आलोचना करी अपन कारो को कमेंट लेखार थे कमेंट करा जरा फेसबुक थे देखें तर यूट्यूब चैनल रही है अपना चाहले चैने जयन होते मारूफ नाइनटी नाइन लिखे सार्च कर ले चैनल पे जाने अपना गेले भिडियोगलो अनेक हिज परमाण भिडियो रही है भिडियोगो पाए भिडियो सेक्शने भिडियो पाँच देखें लाइव लाइव सेक्शने क्योंकि भिडियो पा ठीक है सो एखे अने लाइव यत दूर पर आसे ना भिडियोगो देखे ही घरे चले जाए तो अपनारा भिडियो देखते करें और लाइव देखते करें इनशाला उभय जैगे अपन पढ़ाशन रिलेटेड भिडियोगो देा हे लाइवगुलो दे अच्छा सो मन एत खुणे अपन कमेंटगुल फलार कथा हमें एकटू देखी तरह आज के लाइव शेष कर दीची कारो को कमेंट नहीं खूब भलो जरा लाइव शेष हार पर देखें आजकल भिडियो अपन केम लेगे ले अवश्य अवश्य कमेंट सेक्शने जानाते भूलें ना एवं सवार जो एक रिक्वेस्ट हमारे को जिला सुन यदि एक कईंडलिप लिखे पाठत बुझते परतम जो भिडियोगो कत जेल में जाए यह दुहजार बस रेकर्ड कर टोटाल आठचल्लिशा जेल में भिडियोगो जा हज़ार तेईस आकटा नतून जेला एस सरि एक सो ऊनपंचाशा जेल ए पर्यत भिडियोगो सार्कुलेट करते पे तो एख चौष्टि जेलबा भिडियोगो पोछाय सो अपारा अनुग्रहपूर्वक यहाँ लिखे जाना जो कौन जेला सुन ग्रामे बसा जो अपारा जानते चान से क्षेत्र में बी हमार ग्रामे बसा हे पंचगढ़ होम टाउन ठीक है सो आज के पर्यत सकले सुस्थान भलो थकून धन्यवाद